Hello guys, good afternoon. Are you ready for the class? Yes? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Nice, perfect. Yes, Okay, thank you. Lo último que tuvo el teacher fue sobre los artículos específicos. Eh, en especial hablamos de A, A, y el último fue sobre. Ajá. Excelente. Great. Thank you, Mr. Hernandez. That's great. So we were studying about the articles, right? Um, uh, and and also that. But we're still missing some rules, so let's study today that one, okay? So let me share that with you guys. There you have the other part. I don't know if you're able to see the screen, yeah? Pueden ver la pizarra, la pantalla, perdón, que estoy compartiendo. Yeah. Thank you, Mr. Yes, Yes, of course. Okay, nice, Mr. Abraham. Great. Yes. So, nice. There you have the using the can, the the can't, right? Say it, that is the definite article, right? So, there you have um, the with certain time expressions. There is not article in at night. We cannot use at the night, right? Not just at night. That will be. Uh, that one, right? Also, we have here uh, some examples. You can say in the morning, in the evening, um, in the afternoon, right? Also, uh, this is like a review, right? Because we have already practiced this. This is the with inventions, right? The radio was invented in 1992, right? or with ordinal numbers in ranking words, right? Like, uh, I fell in love the first time I saw her, right? Or with the name of museums, right? Gardens, zoos, you're going to use the, the San Diego Zoo is great, right? Also with abstract adjectives to form nouns describing people, the poor live on the west side, that's another. Or with historical periods of time, the ice age lasted many years, right? Or with police, fire department, branches of the military, right? The police are coming right now, right? The police. With country adjectives to describe people. So the French drink a great deal of wine, or the Spanish love soccer, right? Or with eye, ear, nose, and face when hit by a foreign object, right? Eh, igual eso lo repasamos la clase pasada, but now here you have another things, right? Eh, Use the with the second noun is in a sentence that begins with there be. There is a painting on the wall, there are books on the shelves, right? Or do not use the with the first noun in a sentence that begins with there plus be. So there is a cat in the closet, there is an apple on the desk, right? Eh, todo esto lo estuvimos repasando, ¿verdad? La clase. Eh, Pasada, ¿verdad? Also with numbers, letters. Okay, so let's do this, right? Okay. Uh, also the few little, I guess we have already finished, right? So let's see this. Uh, using A or N to mean each or peer. When we have these, right? Like the meaning of that, we know that we're going to use the indefinite article. We can say a or and. So my father was driving 55 kilometers an hour, right? Or Victoria makes 
a day. The hotel cost uh, $200 at night. Or the minimum wage is uh, $7.25 an hour, right? Entonces, ¿cuándo el significado sea eh, each, cada o por, verdad? Ustedes van a utilizar el artículo indefinido, depende, verdad, ya sea I or N. It depends of the word that you have. Recuerden también la regla, ¿verdad? Si ustedes tienen eh, que la otra palabra, el sonido es una consonante, ustedes van a utilizar ir, right, or en. Si el, la siguiente palabra, el sonido, ¿verdad? Comienza con una vocal, en este caso, our, la H es silenciosa, ¿verdad? Entonces es un sonido vocal, ustedes van a utilizar en, right? Also, with the first noun in a sentence that begins with there plus B, there is what? A car in the driveway, right? ¿Se acuerdan de esta regla, verdad? Cuando tenemos esta estructura, there is, or there are, or there was, en pasado, verdad? Ustedes, el primer nombre, en este caso, a car, es a car, right? Lo vamos a a utilizar con el artículo indefinido. Ya el siguiente, también tenemos esta regla que la estuvimos leyendo la clase pasada, es the dry weight. Y este sería el segundo nombre. Entonces tenemos first name with definite and indefinite. The second one with a definite article and there you have this, right? There you have the dry way. That's the other. Entonces, el primer nombre, recuerden, con there is, lo vamos a utilizar con el indefinido. A or N. Y el segundo, lo utilizamos con el definido, que es the. Also, with little or few, with a positive meaning. Cuando tengamos... Eh, un significado positivo, digamos, en la oración. Maya, Maya has a few close friends, right? En ese caso, a few es un eh, significado positivo, pocos amigos cercanos, ¿verdad? O she wants to have a little fun. Ella quiere tener un poco de diversión. Yes. Also, there you have a with a count nouns. To qualify noun, count nouns. For example, a glass of milk, a cup of tea, a can of soda, right? Or a teaspoon of sugar, a pound of coffee, a bottle of wine, right? También cuando tengamos a eh, Count nouns, o sea, podemos contar con no counts nouns. Por ejemplo, la leche, ya habíamos hablado que era eh, un uncountable noun. No podemos contar la leche, como de dos, tres, cuatro, no, ¿verdad? Sino que las contamos por un vaso. So, a glass, a glass of milk, a cup of tea, a can of soda, a teaspoon of sugar, and if you notice, we're using what? We're using the indefinite article, right? So that is the article, right? So, do not use aid or end. With the second noun in a sentence that begins with there plus B. There is a book on the shelf. There are many pillows on the bed. No vamos a utilizar eh, ningún artículo indefinido cuando tengamos there is or there are esta estructura en el segundo nombre, lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos first, 
and this is the second. So, en este nombre, the shelf, the bed. Aquí no pueden decir a shelf or um, a bed. No, that is not possible, right? Also, with little of you, with negative meaning. He has very few friends, right? Dr. Cole has little free time. Tampoco vamos a utilizar eh, los artículos indefinidos cuando tengamos little o few, pero con un significado negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, he has a very few friends. Él tiene muy pocos amigos. Entonces, la oración tiene un significado negativo. Also with plural nouns. He has cousins in Australia. She has friends in China. I love books, right? So, cuando tengamos plurales, nombres en plural, no vamos a utilizar eh, ningún artículo en este caso. Porque recuerden el significado de a o n es uno, una, ¿verdad? That is singular, right? Entonces, cuando tengamos nombres plurales, signifiquen dos, tres, cinco, diez, no vamos a utilizar ningún artículo. Also, with non-account nouns or uncountable nouns, we don't need to use a, any article. In this case, or you can use the. But no, uh, the indefinite ones. My father drinks coffee in the morning. We need air to breathe. Love will keep them together, right? Entonces, cuando tengamos nombres que no podemos contar, por ejemplo, coffee. So, the, the coffee was hot. Ahí sí, vamos a utilizar el definido pero no vamos a utilizar los indefinidos. ¿Cuáles son? A or N. No. We don't need to use them, ¿ok? So, when not articles are used, ¿cuándo no vamos a utilizar eh, ningún artículo? Ya sea indefinido o definido. With an... Indefinite non count nouns. For example, Mona loves to drink tea. You can say, Mona loves to drink the tea, no. Or Mona uh, loves to drink a tea, no. That is not possible, right? Or Bill puts sugar in his coffee. You can say, Bill puts a sugar or a sugar, right? Or the sugar in his coffee, no. I have to put flour, butter, and water, right? In the cake. So, I have to put flour, butter, water. ¿Qué son estas palabras, chicos? <coughs> son eh, palabras que no podemos contar, ¿ok? Entonces, no usamos artículos. With general abstract nouns, use the when the abstract noun is definite. Solo podemos utilizar the, pero cuando nosotros tengamos o oh, estemos hablando o ya hayamos mencionado el nombre abstracto, ¿verdad? Love is a powerful emotion. Um, el amor, sí, in Spanish, right, es un sentimiento muy fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces, no podemos decir The love is a powerful emotion A no ser que ya lo hayamos mencionado antes Y ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Igual no puede decir A love is a powerful emotion That is not correct eh, Jealously is the cause of problems What is jealously? Celos, los celos son las causas de muchos problemas, ¿verdad? Entonces, you cannot say a jealousy. No, no pueden decir eso, ¿verdad? A no ser que ya hayan mencionado, están hablando de los celos eh, en un texto, ¿verdad? 
Ahí luego pueden usar the jealously, but that's different. Also, with names of roads, boulevards, streets, avenues, and lanes. Uh, she lives on the 27th street. There you're going to say, she lives on the 27th A street or the street. No, right? That is not possible. You don't need to use it. No podemos utilizar artículos en estos casos, ¿verdad? Si estamos hablando del boulevard, de la avenida, del nombre de las calles, ¿verdad? No. A no ser que ya lo incluya, ¿verdad? El nombre. Pero, lo contrario, no vamos a utilizar ningún artículo. When generalizing in the plural. Igual, plurales. Cats will not come when you call them. No, right? People are generally honest. Taxi cabs are usually yellow. And tires are furious, furious animals. Right? Estamos hablando de plural, ¿verdad? En general, y ya sabemos que no podemos utilizar los artículos en ese caso. Ojo, ¿verdad? A no ser que pues ya tengamos en el contexto que ya lo hemos mencionado antes o ya sabemos de lo que estamos hablando, pueden darse casos que pues, utilizamos that, el definido, ¿verdad? Pero no um, a or n. With the name of college and universities. When the name of the school includes the word of, use the. It depends on that. The studies at, she studies at Ryder College. Or Nan lives at Miami University. Walter goes to Burlington Community College. Big's daughters goes to the University of Pennsylvania. Right? And cuando tengamos nombres de colegios, de universidades, a no ser que ya lo incluya, ¿verdad? So, go to the University of Pennsylvania. Si ustedes se fijan, ven, esta es una excepción cuando tengamos eh, el of en el nombre, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar the, the university. Or, that is goes to university something, right? Eh, with the names of cities, countries, and states, igual los nombres de las ciudades, de los países, ¿verdad? A no ser que ya incluyan el nombre o que tengamos igual esta excepción, que tenemos esta palabra of, ahí sí, ahí sí vamos a utilizar the, right? En este caso. Which one? The, right? So, come on. <laughs> So, there you have, Japan is located in Asia. Japón está localizado, está situado en Asia, ¿verdad? Eh, no puede decir the Japan, no. Japan, sin ningún artículo. Also, with, ver, with the verb go in certain expressions. For example, go home go downtown, go to church, go to bed, go to jail, go to college, go to the university, go to the school, right? En ese caso, tenemos el verbo go, ¿verdad? Go. Eh, no vamos a utilizar ningún artículo. No puede ser de usted, I go at home. No, right? Imagínense, pongamos eso. I go a home, right? That's not good. You cannot use a home, right? No, solamente el verbo go y luego la palabra. O go to bed. That's another one. Look, uh, you cannot say I go to the bed. That's Sometimes we can listen to that, but that is not correct. So I go to the bed. No, right? This is not necessary. We don't need that there. Ahí no necesitamos 
ningún artículo. Entonces, cuando hagamos go, la palabra, ¿verdad? No vamos a utilizar artículos, ¿ok? So, guys, I don't know if you have questions, comments. Is everything okay about um, the articles? Está bien, Mr. Rudy, no hay problema. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿O todo está claro con respecto a los artículos? Yes. So there you have this. Let me do it a little bit bigger, right? That's this one, I guess. Okay, what are you? Yes. Mr. Yeah. Mr. Brown? Yeah? I don't know what you're saying, but that's okay. So, let's see the first one. You have uh, Sylvia once, but there, first of all, you have their um, exercise. Let's say complete the sentences using A or N, right? So, John wants a pair of shoes or jeans sorry a pair of jeans right i don't know who is there okay so sylvia wants ipad which one do you think an ipad or an ipad an ipad are you sure a ipad Ah. Or an iPad. Yeah. Remember the rule, right? There, there you have this iPad. What is the sound? Or the vowel sound, right? Un sonido de vocal, la siguiente palabra, ¿verdad? Entonces, an iPad, right? Three. Atsuko wants bicycle. A or N? Ah. Yeah. A bicycle. Ah. A, 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 that's okay, right? A bicycle, right? Maria wants pair of shoes. A or N? N. Are you sure? A. This is a, a, a pair of shoes. Aha. Uh -huh. Why? A. No. There you have pair of shoes. What is the sound of P, right? That is the Consonant sound, that's why you need to use a purchase, right? Let's continue. Bob wants book. A or N? A. A book, right? Bob wants a book. Right? Um. That's a book, right? Mm. It's our, our book. This will be the chuader, right? What about Alfonso? Alfonso wants... Apple computer. Apple computer. Apple. Um, and, and, yeah, and. So that is an Apple computer, right? Because what word do you have here? That is the vowel, right? And the sound, Apple, right? Correct. Lee wants car. Lee wants uh, a, a, a car, um, right? A car. A, a. There's a car. Lisa wants electric guitar. And an an electric a. guitar. That is an electric guitar, right? A. Yes. Miguel wants skateboard. And listen to the pronunciation. Keyboard, that is with S. Keyboard. A is keyboard, right? A N. Yes. And no, that is a. not A N. ¿Por qué? ¿Qué letra tenemos acá al inicio de la siguiente palabra? Es una consonante. Siempre y debe, de hecho, la mayoría de veces. Cuando ustedes tienen una S, al principio no se pronuncia con E, no, es el sonido de la S, entonces, skateboard, 
skateboard. No dicen a skateboard. No. That is the consonant sound. That is a skateboard, right? So be careful with the sounds of the words. What about this one? Sonia wants umbrella. An umbrella. No, right? So let me do these guys. There you have consonant, right? And vowel. Consonante vocal. Vamos a utilizar A con consonante. El sonido, la siguiente palabra comienza con consonante. Vamos a utilizar AN cuando el sonido de la siguiente palabra vaya con O. El se, comience con vocal. ¿Qué significa A y N? ¿Qué significan en español? Uno. Uno. Una. Son singulares, ¿verdad? Una. Exacto. Entonces, si hablamos de una cosa, solamente, ya sabemos, es el mismo significado en español, pero vamos a utilizar air o en con consonante, por ejemplo, a bicycle, b es la primera letra, ¿verdad? Y, ¿cómo es el sonido? Bicycle, bicycle, entonces vamos a hacer a bicycle. En el caso de apple, vean, apple, ¿cuál es el sonido? De una vocal, por eso utilizamos an apple. Sería extraño utilizar a apple, a apple, right? That is not good. So, an apple, right? Entonces, esto que se le grabe bien, chicos. Consonante, vamos a utilizar a. Vocal, an, ¿ok? So, be careful with that. Dime, Noelia, ¿tienes preguntas? Este, si no me equivoco, así como lo entendí, va a en una, en una oración que termine con sonante y va a en una que termine en vocal. No. No. Ok, I will try it again. Vamos. Tenemos acá el primer ejemplo, vean. John wants a a pair of jeans. Tenemos acá pairs. Esta, la siguiente palabra después del artículo, Noelia, tiene un sonido de consonante. El inicio de la palabra. Consonante. Por eso tú vas a utilizar a. A pair of jeans. Exacto. Ok. Mira la segunda oración. Silvia wants. Acá tenemos an iPad. ¿Cuál es el sonido de el principio, el sonido yes. de esta palabra? Es una vocal. Por eso utilizamos I. an mm -hmm. iPad. Ok. No es el final, sino que es. La siguiente palabra después del artículo, ahí tienen que fijarse, si es con consonante o si es con vocal. Ahí es, ¿cómo ustedes van a utilizar? N o ¿cómo van a utilizar? N, right? A or N, ¿ok? ¿Is it clear now? Ok. Ok, Noel. Ok. Nice. Perfect. Great. So, let's continue with dialogue. E. There you have dial A. Tracy, what did you buy yesterday? I bought a shirt, a new shirt. Right? Recuerden que el A or N lo vamos a utilizar. Eh, dígame, Mr. Hector. Teacher, en el caso de la, de la 8, ¿cómo se pronuncia? Eh, ¿Electric o, o cómo? 
¿Ya? Electric guitar. Electric guitar. An electric guitar. Si usted se fija ahí, electric es una consonante, oh. ¿verdad? Eh, perdón, una vocal. Entonces, usted va a utilizar an, an electric guitar. Si usted solo tuviera guitar, vamos a utilizar a or n. Si solo tuviera guitar. Mr. Héctor, ¿cuál sería ahí? A. No. ¿Se acuerdan que, de acuerdo a la regla, cuando teníamos instrumentos musicales, íbamos a utilizar el definido, the, right? So, Lisa wants the guitar, right? Aunque, si estamos hablando en general, ¿verdad? Por primera vez, podemos hacer una sección y podemos utilizar eh, un indefinido. But that is not common, ¿ok? No es muy común que ustedes encuentren oraciones o párrafos eh, en ese caso, de esa forma, ¿verdad? Entonces, eh, Mr. Héctor, cuando tengamos un sonido, la siguiente palabra después del artículo, ¿verdad? Que comience con vocal, vamos a utilizar an, a-n, right? Y si la siguiente palabra comienza con consonante, ¿verdad? El sonido. De hecho, yo les decía en la clase pasada que se pueden guiar por cómo se escribe la palabra. Ayuda mucho para poder identificar cuál de las dos van a utilizar, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante el sonido? ¿Cómo se pronuncia? Porque hay palabras eh, que tienen o que comienzan o se escriben con, eh, por ejemplo, university. Ustedes automáticamente, como se escribe con vocal, university, ustedes dirán, ah, es con a ah, university, and university, ¿verdad? ¿O cuál utilizarán ustedes en este caso? Tenemos universe. A or N. ¿Cuál utilizarán? A. Ajá. ¿Por qué A? Yo creo que es A, teacher, porque university, porque university es, eh, es como consonante. Eh, you, oh, yeah. Exacto, Corina. ¿Por qué? La pronunciación es de consonante. University. ¿Right? Entonces, usted, si la ve así, automáticamente diría, ah, an university, porque comienza con vocal. Ah, pero ¿cómo es la pronunciación? Es de una consonante. Entonces, usted va a utilizar... A university. University. Es una consonante. ¿Yes? Eh, igual en las reglas, yo les explicaba también. De hecho, les voy a enviar todas estas reglas. Se las voy a enviar a Google Chat para que ustedes las tengan, las lean cuidadosamente y así puedan identificar mejor el uso de los artículos, ¿verdad? Pero igual, vean. Eh, tenemos, let's see another one. Um, I am an honest person. I am honest person. ¿Creen ustedes que esta oración está correcta? I am an honest person. ¿O no? Yeah. What do you think about this one? Dígame, Abraham. Yo creo que no está bien escrito. ¿Por qué? 
¿Cuál sería el error? Porque porque no se escucha como consonante. Ajá. I am a honest person. Creo que sería I am a honest person. Vaya. I am a honest person. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Escuche la pronunciación de honest. 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 ¿Ustedes creen o escuchan honest. el sonido de la, de la H? Ah. That is like this one. Tenemos esta. Ah, no. Hat. No. Hat. ¿Cómo se escucha el sonido Ay, en no. este caso? Ajá. ¿Ven? Hat. Como una J. Pero... Cuando la H es silenciosa, ahí tenemos otro sonido. ¿Ven? I am an honest person. La H en este caso está siendo silenciosa. Entonces, Mr. Brown, por eso, ¿ven? Utilizamos an honest person. ¿Por qué? La pronunciación es de una boca. That is a vowel sound, right? Yeah, es una. Entonces, no okay, okay. puede ser anonymous. Ajá. Es diferente como. Uh, that is hat, for example. I have a hat. ¿Por qué? Y usted me dice, teacher, pero ahí, hat. Escucha la pronunciación: hat. Es una J, una pronunciación de consonante. Entonces, I have a hat, right? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con respecto a las pronunciaciones, ¿verdad? Por eso la regla nos decía, eh, you're going to use consonant, or in this case, A, when you have a consonant sound. Or you're going to use N, when you have a vowel sound, right? So you must to be careful there. Okay. So let's let's continue with this. There you have a what did you buy yesterday? I bought a new shirt. Yo compré una camisa. Aquí estamos hablando en general de usted no ha visto la camisa, ¿verdad? Hasta el momento. Yo compré una camisa. Por eso estamos utilizando a new shirt. Yes? What does it look like? Como ya, ya estamos hablando en sí de la camisa, yo ya mencioné que compré una camisa. So, the shirt has a picture of the sun. What is sun? ¿Se acuerdan que hablamos que si sí, decíamos el sol, la luna, que eran únicos, ¿verdad? Vamos a utilizar el definido, the sun, ¿right? Y aquí, has a picture. ¿Usted está viendo la, la fotografía, el dibujo que tiene la camisa? No, está hablando en general, entonces voy a utilizar el indefinido. A picture of the sun, ¿right? ¿Por qué utilizamos the como es el definido y como ya anteriormente acá ya habíamos mencionado la camisa, entonces podemos acá utilizar the. The shirt has a picture of the sun. Yes? Is it clear that thing? ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Ya? Yes. Ok. What did you buy yesterday? I bought, which one do you need here? I bought what? Indefinite or definite article? Uh, yes, I bought a new shirt. What does it look like? Again, so. A, N, or the? Okay, Corina, tell me. 
right? The shirt has what? A picture of a flower. A picture of a picture of a flower. ¿Ya hemos mencionado la flor anteriormente? Do we mention it? No. No, right? Flower. So a flower, right? It's say a flower porque no hemos eh, mencionado la flor. ¿Ok? So tienen que fijarse ustedes también en el contexto, ¿verdad? Y cuando se va a utilizar the or a or an. ¿Ok? So listen. What did you buy yesterday? I bought a new shirt. What does it look like? The shirt has a picture of the sun. Sounds nice. I can't wait to see it. Dialogue B. What did you buy yesterday? I bought a new shirt. What does it look like? The shirt has a picture of a flower, right? Sounds nice. I can't wait to see it, right? So, who wants to read the first dialogue? So what? I need two volunteers, right? Who wants to be Tracy and Mike? The voluntarios que quieran leer ese cortito diálogo, okay, Mr. Ruben and una chica, quién? Corina, do you want to be my, uh, Tracy? Yeah. Okay. Corina, Tracy, yes. and okay. Mr. Ruben, mm -hmm. Mike. Read it. Thank you. What did you, no, what did you buy yesterday? I bought a new chair. What does it look like? The shirt has a pen. So nice. I can't wait to see it. Okay, excellent. Very good. Thank you. So, what about dialogue B? Who wants to try? Who wants to be? Who? Yes, no, boy, no se pronuncia. Buy. What did you buy yesterday? <laughs> Boy, yesterday. What does it look like? Okay, wait. Uh, Mr. Abraham, you are Nick. Uh -huh. Miss Anna, continue. The, okay. Uh, the new. Yes. The new. Yeah. Again. Okay. Okay. What? Let's go. Right. What did you buy yesterday? Uh huh, Miss Anna. What does it look like? I guess Miss Anna is having problems with her connection. So we'll continue. I guess she's not able to continue. So uh, the shirt has a picture of a flower. Sounds nice. I can come walk to see it. Excellent. I can't wait to see it. Very good. Excellent. So guys, uh, let me have another one. Let's do this. It says A and or the. Complete the story using A and or that. So there you have shopping spree. Yesterday was Lisa's birthday. Her parents gave her $200 to spend at the mall. If you remember, um, we were studying this last class, that when you have this word like mall, or when you talk about the supermarket or something like that, you're going to use the definite uh, article. 
So, spin at what? The moon, right? So then, first Lisa boat, you have blank necklace, blank necklace was silver with pink heart. Next, Lisa boat, her shoes. Lisa really liked shoes because they were pink. After that, Lisa went into clothing store. She bought dress. The saleswoman said, dress looked great on Lisa. Can you guess what color the dress was, right? So there you have around 10 blanks. So you must do complete the story using A and or the. But this will be your homework, right? Esta es su tarea para la próxima clase. Así que si pueden, tómenle foto, uh, hagan una captura, ¿verdad? Porque creo que escribirlo les va a costar un poco. Y me lo envían a Google Chat. ¿Qué va a hacer? Va a completar esa eh, historia, vamos a decirlo así, ese párrafo utilizando los artículos, ya sean los definidos o los indefinidos. Y me, los, me envíen la tarea a Google Chat, siempre en un documento PDF o documento de Word. Si en algún caso usted no puede, eh, tómele una foto y envíeme, la verdad. Ahí vemos cómo le calificamos, ¿ok? So, that will be your homework, ¿ok? I don't know if you have any question. ¿Tienen preguntas? ¿Todo está claro con la tarea, chicos? Ok. Y igual, yo les voy a Dígame. Una cuestión. Ya, yeah, tell me. Los juicios ya, ya están, ya los recibió. ¿no? Sí. Mm, de todos, aún hay muchos que no enviaron las evaluaciones. El tiempo ya se acabó. Yo, sí, no más recuerdo. Y. Dígame si no fue de esta forma, Mr. Abraham. Yo les estuve recordando en el grupo de WhatsApp. Recuerden que hay evaluaciones pendientes. Hay algunos que aún tienen evaluaciones pendientes. Incluso les escribí a varios, eh, así personalmente, eh, tiene evaluaciones pendientes. Algunos dijeron, sí, ya me pongo el día, ya voy a entregarlas. Bueno, igual, esperé el tiempo correspondiente, eh, vuelvo a revisar y no habían, no, no estaban esas personas, no habían realizado la evaluación y no la realizaron. Así que, pues lastimosamente, ya se quedaron sin nota esas personas, ¿verdad? Y pues espero que en el siguiente módulo, de hecho ya comenzamos este día el módulo 2, espero que pues logren ponerse el día. Aún tienen tres módulos más para recuperar esas notas que perdieron. Así que vean, si usted en algún momento no, ya no puede seguir con el curso porque pues el trabajo se lo impide o bueno tanta cosa que pasa, ¿verdad? Por favor, envíenme un mensaje y dígame, teacher, fíjese que ya no voy a continuar. Y de esa forma, pues, ya no estoy yo eh, pensando, quizás no puede ingresar al link, quizás no he entendido cómo hacer la evaluación, etcétera, ¿verdad? Así que, si en algún momento no pueden continuar, escríbanme y pues, esperemos que luego pueden incorporarse, ¿verdad? Pero a muchos igual, eh, les escribí, no contestaron, dejaron ahí en visto el mensaje y no sé, no sé si van a continuar, si no van a hacer las evaluaciones, pero algo sí quiero decir, y de hecho, 
se lo he dicho desde el principio, son tres evaluaciones por módulo, no es una, o no solo es la clase y no crea que no se va a evaluar, no, son tres evaluaciones. Hay muchos, me pasa de hecho en otros grupos, que pues están en la clase, vienen a clase a las que dos... 30 a 3.30 o si es por la mañana están de 9.30 a 10.30 y están todos los días en clase pero ¿qué pasa cuando yo voy a revisar ya las evaluaciones? no tienen ninguna evaluación y usted espera espera pasar de esa forma lo siento mucho pero no Usted solo está de oyente entonces en la clase, porque no se está evaluando. Y así pues al final no va a tener ningún certificado de notas. Porque ¿qué le voy a dar? <ríe> no le pongo un certificado con cero, ¿verdad? Porque usted no ha realizado ninguna evaluación. Así que jóvenes, para las personas, yo en verdad, hay personas muy responsables que cumplieron con las tres evaluaciones al día, la fecha establecida y eso es más que excelente, ¿verdad? Igual, eh, no solo en este grupo, en todos me ha pasado que a veces solo han hecho una y ya no hicieron las otras dos o solo hicieron dos y la última ya no la hicieron y entonces esa irregularidad pues no es buena. Recuerden que son tres evaluaciones por módulo si usted no las realiza, se queda sin nota y mucho más. Si ni siquiera me notifica, mire, teacher, fíjese que por eso y eso no pude. No, simplemente no las hacen, pero siguen en clase. Entonces, ahí pues estén ustedes, jóvenes. Yo cumplo con avisarles, ¿verdad? Creo que todos están en WhatsApp y ahí pues les informo. ¿Verdad, Mr. Abraham? So... Pero sí, la suya es... La suya es... No me escribí para el personal porque le llegaron a Sí, la suya ya está. No, pues, sí, sí, sí. Me imagino, entonces. Lo que le decir es que por lo menos yo en esta semana no voy a poder, creo, recibir las clases porque voy a estar en un curso en la academia. Pero yo igual siempre me voy a poner al día viendo las clases grabado exacto ese, ese es un Así punto que yo le envío mi mensaje muy bien Mr. Abraham de hecho ahí tocó usted un punto muy importante también eh, si usted no puede estar en clase tómese una que una horita cuando usted tenga tiempo libre y vea la clase grabada porque si no ve la clase y no estuvo tampoco presente, ¿verdad? ¿Cómo va a saber si hay tareas? ¿Cómo va a ir y saber si hay evaluaciones? Si, si no ve la clase, si no está en clase, ¿verdad? Así que jóvenes, igual, ya les queda de experiencia y como les digo, aún tienen tres módulos más para recuperar esas notas perdidas, ¿verdad? So, si no tienen más preguntas, jóvenes, ahí me realizan esa tarea, me la envían a Google Chat. De hecho, ahí les voy a enviar las reglas para que ustedes las estudien, si las quieren descargar, imprimir, that's, that's okay, right? So, guys, have a nice afternoon, take care, and bye-bye. See you on Friday. Bye, 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 take care. Bye, bye, see you. Bye, bye Alejandra. Bye, bye, take care. Bye, Noelia. See you. Bye, teacher. Bye. See you Friday, Mr. Rubén. Take care. Take care. Take care, Abraham. Have a nice afternoon. Bye, bye, Roxana. Bye, bye, Mr. Rudy. Take care. See you guys. Bye, Peter. Bye, Mr. Mario. Take care.